Правоохоронці знайшли і оголосили підозри десятьом російським окупантам, які причетні до геноциду в Бучі. Сьогодні ми покажемо їхнє обличчя і розкажемо все, що про них відомо. Привіт! Мене звати Дмитро Раплянчук, я журналіст агенції розслідувань «Слідство Інфо». Вже пройшов майже місяць з того моменту, як російські окупанти втекли з Бучі, і весь світ побачив сотні вбитих та закатованих українців. Тож тепер ключове завдання – встановити, хто саме вчиняв цей геноцид, як командирів, так і солдатів. Сьогодні Бучанська прокуратура оголосила підозри десятьом росіянам, які причетні до воєнних злочинів. Зокрема, вони брали в полон і катували мирних жителів. Усі вони з 64-ї мотострілецької бригади. Саме ця бригада відзначилася особливими звірствами в Бучі. Зараз, за даними української розвідки, 64-та бригада повернулася в Україну і вже воює на Харківщині. Примітно, що після того, як ці злочини стали відомими на весь світ, президент Росії Владімір Путін нагородив 64-ту бригаду за героїзм та відвагу. Цим самим він фактично підтвердив, що геноцид та воєнні злочини в Бучі схвалювалися на найвищому рівні. Наша команда «Слідство Інфо» теж долучилася до розслідування геноциду в Бучі. Зокрема, ми допомагали правоохоронцям ідентифіковувати деяких російських окупантів та знаходити більше інформації про них. Тож, знайомтеся. Рядовий Сергій Піскарьов, 24 роки. Народився в Якутії, потім жив у Хабаровську. У своїх соцмережах він публікував фотографії з армії та з військової служби. До речі, на фото помітні шеврони тієї самої 64-ї бригади. На певний час Піскарьов змінив місце роботи і влаштувався касиром в місцевий супермаркет. Усього за кілька місяців до вторгнення, у листопаді минулого року, він публікував фотографії з-за прилавка магазину. А вже в лютому вторгся на нашу землю, аби вбивати і калічити мирних людей. Сержант Нікіта Акімов, 25 років. Народився і проживає в місті Комсомольськ на Амурі. За даними правоохоронців, Акімов особисто викрадав і катував бучанців, а також віддавав накази своїм підлеглим. У 25-річного окупанта є дружина і діти. Він публікує спільні фото з ними. Також ми знайшли знімки з армії, де видно шеврони 64-ї бригади. Єфрейтор Міхаїл Кашин, 24 роки. Свій день народження Міхаїл відзначив, тікаючи разом зі своєю бригадою з Бучі. Там вони залишили після себе сотні вбитих жителів. Він родом з Удмуртії, з міста Воткінськ. Судячи з соцмереж, це типовий представник середньостатистичного росіянина. Улюблений фільм «Бригада», улюблена музика «Гурт Любе». Після закінчення школи Міхаїл пішов служити в 64-ту бригаду. Потім там же підписав контракт. У Міхаїла є дружина і кілька сестер. Особливо цинічно, що окупант декларує своїми життєвими цінностями доброту і чесність, а також любов до сім'ї і дітей. Рядовий Василій Князів, 24 роки. Проживає в місті Йошкар-Ола. Судячи з його соцмереж, родина живе ледь не в злиднях. Одразу після закінчення школи Василій пішов до армії. Там він публікував фотографії зі служби в 64-й бригаді, а також фото з Хабаровська, де й дислокується цей підрозділ. Рядовий Григорій Наришкін, 30 років. Він родом з Амурської області, що за 8 тисяч кілометрів від Києва. Судячи з соцмереж, займається спортом і бойовими мистецтвами. 30-річного Григорія українські правоохоронці також підозрюють у катуваннях цивільних. Рядовий Альберт Раднаєв, 24 роки. Так само після закінчення школи пішов до російської армії. Після строкової служби підписав контракт. Батько Альберта теж військовий, але невідомо, чи вторгся він на територію України разом з сином, чи залишився в Росії. Єфрейтор Семен Мальцев, 26 років. Проживає в місті Комсомольськ на Амурі, що на іншому боці континенту. Ще у 2019 році Мальцев займався танцями і публікував анонси своїх виступів. Але в лютому Мальцев разом з іншими окупантами прийшли воювати в нашу країну. Єфрейтор Дмитрій Сергієнко, 27 років. Він родом з Воронецької області. У нього є дружина і малолітня донька. Чи розповідав їм 27-річний Дмитрій, що він разом з колегами-окупантами вчиняв воєнні злочини в Бучі? Навряд чи. 
Молодший сержант В'ячеслав Лаврентьєв, 29 років. Він родом із Забайкалля. Раніше Лаврентьєв служив рятувальником і публікував фотографії на фоні пожежної машини. Але що його змусило змінити професію рятувальника на професію воєнного злочинця, сказати складно. На своїй сторінці Лаврентьєв опублікував статус «Прожити одну життя, спасти тисячі». Якщо те, що зробили російські злочинці в Бучі, називається «спасінням життів», то хочеться побажати їм усім такого спасіння. Останній з підозрюваних – єфрейтор Андрій Бізяєв, 33 роки. Родом з Хабаровського краю. Судячи з соцмереж, вже більше 10 років Бізяєв служить в армії. Разом з іншими окупантами в лютому вторгся на територію України. За даними офіційного слідства, саме ці підозрювані катували та знущалися з мирних жителів в Бучі. Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їхньому напрямку. Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи як особисті речі, так і побутову техніку. Обличчя усіх цих окупантів впізнали свідки та потерпілі, які пережили російський геноцид в Бучі. Тож тепер завдання для прокурорів – довести ці справи до обвинувального вироку в суді. Ну і, звісно, встановити всіх інших російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Бучі, а також в інших містах та селах України. Адже кожен воєнний злочинець має ім'я, прізвище та обличчя. Поширюйте це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ну і, звісно, підтримуйте Збройні Сили України, бо разом переможемо! Thank <laughs> you.